...estamos en la aldea del Rocío... ...estamos esperando a la hermandad de nuestra ciudad... ...la hermandad del Rocío de Ronda... ...que inició el camino hacia la Blanca Paloma... ...el pasado domingo y que casi cinco días después... ...completa con éxito el recorrido... ...la hermandad de Ronda ha estrenado una carreta nueva este año... ...porque la anterior estaba en mal estado... ...vamos a preguntarle a los romeros rondeños... ...cómo les ha ido el camino... ...qué experiencias han vivido y sobre todo lo que esperan... ...de lo que les queda por delante... ...que es un fin de semana muy intenso... ...el de la romería de la Virgen del Rocío... ...en la que se celebra por todo lo grande... ...la devoción que se le tiene a ella". Bueno, Chiqui, por fin, ¿no? Oh. Quedan muy poquitos. ¿Cómo ha sido el camino? Espérate. De los mejores caminos que hemos hecho. ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos. Porque ha ido todo muy bien, el agüita no ha respetado, hemos ido muy bien. Y no puedo. Tómate tu tiempo, estás muy emocionado, ¿verdad? Es que este es el momento. Ya queda nada para verla ella. Pero bien, de verdad. ¿Cuánto? Bueno. Eso, es un camino bueno. ...unos 130 peregrinos... ...pero verá unidos aquí adelante... ...andando con los animales... ...el ganado es muy bueno... ...Villa Manrique fue espectacular... ...verá... ...el eh, quema ¿no?... ...con agua el quema, ¿no?... lo cogimos con una cuartita de agua... ...o menos hasta los tobillos nos mojamos... ...y se pudieron hacer los bautizos... ...con el agua... ...de lluvia pero estaba... ...todavía queda mucho por delante... ...porque este es el momento... ...pero hasta ahora con qué momento te quedas chiqui... ...siempre mira Manrique... 
eso tiene una dificultad muy grande y es lo más. ¿Y lo que viene ahora qué? Pues ya. ¿Cuántos caminos en tu caso? El primero lo hice en el 79 y no le falta ninguno, pues fuiste tú. ¿Y qué se siente ahora cuando, cuando ya estés delante es que de ella? Es la recompensa. Tú has hecho este esfuerzo para ir a ella y, y es como si consiguieras un premio, como si llegara a la meta tarde, el último, pero llega a la meta. ¿Y por qué se hace el camino hacia la, hacia la Blanca Paloma? ¿Por qué? ¿Qué es lo que mueve? Es lo mismo que una estación de penitencia. Vas haciendo y vas una, una rogativa, vas pidiendo por el que le hace falta y esto es un sacrificio. Entonces, pues, la recompensa es que, que te escuche. También se pide por muchos de los que, por muchas personas que no vienen, ¿verdad? Que traen muchas, muchas peticiones. Pedimos más por los que no vienen que por los que estamos. Nosotros somos unos privilegiados. Y siempre hay alguna enfermedad en alguna casa, alguno que está malito, en fin. Entonces, los momentos, esos son cuando más te acuerdas. Chiqui, la carreta, ¿no? Porque tú has, has vivido muchos caminos con la anterior carreta, el estreno de la nueva, ¿qué tal? Bien, ya ves si es que le pegamos un baqueteo en. ¿eh? ...en Villa Manrique que la subimos dos veces... La, la, ...a los porches, los escalones... ...viene un poquito de que hay que repararlo un poquito... ...porque como se ha hecho en muy poco tiempo... ...pues claro la madera ha dado lo que, lo que ha dado... ...en 21 días no se podía haber hecho más cosas... ...y se le van a dar unos retoques, se ha roto un candelabro... ...pero que todo es reparable y volvemos otra vez a tener la carreta... ...bien para el año que viene". Pues chiqui, muchas gracias y que disfrutes de lo que te sí, queda. A ustedes y a Ronda. Pues Nacho Alonso, otro de los romeros rondeños, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el camino? Hasta aquí. Bueno, muy bien, muy bien. Ha sido muy diferente de cómo empezó a cómo ha terminado, porque es verdad que los primeros días, el domingo, el lunes sobre todo, pues nos llovió, nos ha llovido, hemos pasado un camino con, con cierta cantidad de agua, pero que ha sido muy, muy completo y además que donde ha estado la hermandad de Ronda lo que destaca es que mmm, es de interés general. Cuando hemos estado en Villa Manrique, o tanto cuando hemos pasado por distintas fincas de, 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 de privados o por el mismo camino cuando nos hemos cruzado con otras hermandades, siempre Ronda ha sido de interesante de ver porque los peregrinos, la mayoría de sus hermanos, van detrás de Sin Pecado andando, que es una cosa que en hermandades que son quizá más grandes, pues no se ve con ese volumen o con, ese, con esa proporción. Y eso a Ronda le da mucha, mucha característica y le da mucho interés para que la gente pues, pues la siga o, le, o la ve interesante de ver. ¿Qué ambiente, ¿Qué ambiente es el que habéis tenido? Sobre todo que había una gran comunión entre generaciones que parece que puedes pensar a priori, hay familias de muchísimos años, muchísima experiencia, han hecho muchísimos caminos, apellidos de, que van de padres a hijos, sobrinos, primos, que vienen al camino y que comulgan con gente nueva, con parejas jóvenes, con matrimonios jóvenes, como bueno, puede ser mi caso, o de, o de la carriola en la que estamos nosotros, que son carriolas jóvenes con carriolas de más experiencia. Y esa comunión hace un bonito grupo de mucha armonía, de que se va a una, de que se comparte mucho, hay muchas experiencias, sobre todo a la hora de los sexteos, cuando se come, cuando, cuando se comparte un poco. Cuando se hace hermandad. ¿no? Exactamente, y yo creo que ahí es donde más valor añadido se le mete si cabe la hermandad. Esa comunión no es fácil y aquí se consigue fácil porque hay muy buena disposición tanto de los, más, de los que más tienen experiencia como los que tienen interés por aprender o por descubrir que es el rocí. Nacho, en tu caso, no sé si es el primer camino o ya has hecho otro. No, no, este es el tercero. Este es el tercero que hacemos que hacemos en familia y el tercero que hago con la carrera de la Alba, que es una carrera joven, la media pues, pues irá abarcando algo menos de los 30 años, 28, 29 años de edad. Y, y es una carriola que, que es la tercera vez que estamos con ellos que, y, es, y es lo de las cosas que creo que llaman mucho que la juventud al final, llamada por amigos o por cercanos pues, eh, pues sientan esto como suyo y que sientan que esto es una tradición que forma parte del calendario igual que son las navidades, que es Semana Santa y demás pues mi casa, el rocío siempre va a estar ahí, ahí y que en el futuro espero que, que evidentemente mi, la, las generaciones nuestras o lo hablábamos nosotros los jóvenes de la hermandad decíamos que seamos ...padres recientes que tenemos pequeños que hemos dejado en, en ronda... ...pues hemos dicho, qué bonito sería que todo este testigo... ...pues lo terminaran cogiendo los más pequeños, nuestro, nuestros hijos... ...entonces, eso es bonito, a nosotros nos ilusiona... ...y hay muchos momentos emotivos que parece que a la gente joven... ...difiere mucho de eso, pues al final... termina siendo de lo que mejor te lleva y el mayor recuerdo que te lleva el camino... ...cada camino es distinto y este tercero no tiene nada que ver con los dos anteriores... ...pero sin duda alguna me lo llevo porque para mí ha sido muy bonito volver aquí... Y, ...y evidentemente a compartirlo con todos mis amigos, con toda mi familia. Nacho, te vamos a dejar para que disfrutes, ¿verdad?, de, de este momentazo... ...que es la entrada, la entrada a la aldea oficialmente. Sin lugar a dudas, muchísimas gracias.
...¿cómo ha ido el camino hasta aquí? Bueno pues ha sido muy bonito... ...un camino muy bonito... Eh, ...un camino donde este año había novedades... ...pero yo creo que han sido buenas... ...nos ha llovido un poquito... ...pero ha servido para asentar el terreno... ...después de los días de calor que hubo... ...estas semanas anteriores... ...ahora mira, corre airecito... ...no venimos con polvo... ...y el, 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 el polvo asentado de la lluvia... ...y muy fresquito y muy bien. ¿Con qué momento te quedas hasta ahora?... ...porque bueno, ahora vienen muchos especiales. Ha habido mucho durante el camino... ...la convivencia sobre todo... ...es muy bonita cuando vas con un grupo de amigos... ...y otros que ni conoces y, y ahí los conoces... ...y hablas con ellos y, y los descubres ¿no?... ...gente que a lo mejor tú no te habías acercado nunca... ...y, y ves que todo es lo, lo, sale lo bueno de todos los que están aquí. Muchas gracias Paco y que disfruten. Muchas gracias a todos y que vivan ustedes también el Rocío... ...que no se lo cuenten, que lo vivan. Reme, ¿cómo ha ido el camino? Pues ha ido fenomenal, ha sido mi primer camino... ...y la verdad que, que muy bien, muy bien, muchas sensaciones... ...me ha encantado, para repetir. Yo que te conozco te veo un poco cansada, que es lo normal, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí, que el camino no es todo, es, 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 se, se cansa uno... ...todo no es divertirse y, y hay que andar mucho, son muchos días, se duerme poco, pero, pero compensa. ¿Qué esperas de ese momento cuando estés delante de ella? Que la vida. Hombre, yo, eso es lo que yo quiero, llegar ahí y darle, y darle gracias por todo... ...por lo bien que nos ha ido, por, por, por pedirle por toda mi familia y, y hasta ahí volverme... ...y volver para la ronda. Gracias Remy. Muchas gracias Vanessa. Dani, ¿qué tal el camino? Ya por fin aquí entrando a la, a la aldea, ¿cómo ha ido el camino? Pues la verdad que ha sido un, un año típico porque ha sido de agua, de calor... Y, ...pero genial, el ganado ha respondido, el trabajo se ha visto hecho realidad... ...y aquí está, aquí está entrando el ganado como si nada y entrando ya a la aldea... ...para hacer esta tarde la presentación. ¿Y qué sientes en este momento? Pues ahora mismo me siento privilegiado... ...porque cualquiera no, no tiene la suerte de llevar... ...lo que es sin pecado de ronda... ...y sobre todo que los animales estén entrando como están entrando... ...y eso es un sentimiento para mí de ver, como digo... ...todo el esfuerzo de un año, verlo hecho realidad ahora mismo. Todavía quedan momentos muy especiales, ¿verdad? Hombre, todavía pues queda la presentación de esta tarde... ...y después pues habrá que esperar el santo, el salto de la reja de los armonteños... ...para verla bien salir. Muchas gracias. A ti, hasta luego familia. Reina, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Por fin estáis aquí en la aldea, ¿cómo ha ido el camino? Eh, el camino, bueno, eh, día de lluvia, pero un, tra un camino tranquilo y, y muy bonito. ¿Con qué momento se queda de los vividos hasta, hasta ahora? Yo me quedo con Villa Manrique. Cuéntanos, ¿qué se, vivió, ¿qué se vivió allí este año? Mucha emoción, mucha emoción. <risa> Pues Santi, cuéntanos, alcalde de Carretas, ¿cómo, ¿cómo ha ido el camino? Bueno, el camino, gracias a Dios, ha ido muy bien, muy bien, muy bien. No hemos tenido ningún percance con animales, eh, ni peregrinos, y ninguna avería, de mucha importancia, la verdad. El tiempo nos ha acompañado, ahora parece que hace un poquito calor, nos hemos mojado, pero bien, está muy bien. Este camino ha sido espectacular, por lo menos para mí. ¿Cuáles son las funciones de un alcalde de Carretas? Bueno, el alcalde de Carretas como si fuera el fiscal de, un, una, de una hermandad de Semana Santa. Eh, primero eh, preparar lo, los horarios de camino porque a la vez tantas hermandades hay algunas que pasamos eh, media hora, una hora Ronda por ejemplo no es una hermandad grande una hermandad que tiene 11 carrios la vemos aquí sobre unos 200 peregrinos más o menos ¿vale? entonces eh, ya hay como por las redes sociales por WhatsApp tenemos grupos de alcaldes de carreta tanto que los que pasamos por Sevilla que por los que pasan por Málaga y al fin y al cabo es coordinarnos entre todos nosotros y la función mía en este caso es ...que no falten a, a la hermana de Ronda... ...y todos los pasos y todos los caminos... ...que estén medio acondicionados... ...las paradas, los seteos, las pernochas... ...es más o menos, que yo creo que es un poco... ...un resumen que nos han intentado hacer... ...bueno y a partir de ahora, ¿qué es Santi? Bueno, ahora ya tenemos la casa de aquí en Ronda... ...ya mi función es un poquito más, más tranquila... ...cualquier problema que haya... ...estamos toda la junta preparada para... ...por lo menos para solucionarnos... ...y relajando un poquito, la verdad... ...y a ver a la bien y darle gracias... ...porque no ha pasado nada con nosotros... ...muy emocionado... Muchas gracias. Gracias. la mañana y un becerro dice un toro cuando bebe agua en el quema. Qué cobardes son los bueyes que tiran de la carreta. Y el toro viejo responde: No te metas con los bueyes que tienen el señorío de llevar el sin pecado de la. 
Bueno, ¿cómo, ¿cómo ha transcurrido el camino hasta aquí? ¿Ya estáis en la aldea? ¿Cómo ha sido? Bueno, pues muy bien, muy bonito, más fresco que, que otros años. Es verdad que ahora aquí al final, con la lluvia, pues un poco húmedo, pero muy bien. La verdad que muy contentas y, y hemos llegado, ¿no? De lo que has vivido hasta ahora, ¿con qué, con qué momento te queda? Bueno, la entrada en Villa Manrique es muy Villa bonita. Manrique. Yo también me quedé con Villa Manrique. ¿eh? Yo es de los momentos más bonitos, la tarde del martes allí por, por Lopa también es muy bonita y ahora ya en la entrada el, el broche final. Contadme, ¿cómo fue Villa Manrique? Con más detalles. ¿Qué sentisteis? ¿Por qué os gustó más ese momento? Emoción, porque al final es un pueblo que nos acoge muy bien, siempre espera la entrada de ronda, tenemos muchos amigos allí, esa entrada allí cuando sube la, las escaleras lo, el cubile, que es un fenómeno. Y es un momento pues, muy bonito, todo el mundo al final está esperando llorando, ansioso, llorando, llorando, partida de llorar. ¿Y por qué, por qué hacéis el camino? Yo siempre he sido romera, pero desde que estoy con mi marido, ya estaba en su rociera y ya, mientras pueda, no falto, ¿eh? No falto, no, no lo he mamado, pero como si lo hubiera hecho, vaya. ¿Y a la Virgen qué le pedís? Yo, sobre todo salud. Le pido mucho por mis padres, mis hermanos, mi familia, que sigamos, que nosotras somos, estamos siempre juntas en todo el camino, digo, mis amigas, mis... Estamos compartiendo al final estos momentos, que al final venimos por ella y... Nos unimos mucho más todavía, nos unimos mucho más. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, Antonio, ¿qué tal? También te sí. vemos aquí en el Rocío, ¿Cómo, ¿cómo ha sido el camino hasta llegar aquí y qué sientes en este momento? Pues mi, mi, imagínate, vengo sin voz, así que imagínate cómo ha sido el camino, muy emocionante. Muy sentido, muy... yo por mi madre sabía más o menos lo que era, pero hasta que no, que no vienes por primera vez, pues la verdad que por mucho que explique, eso son cosas que hay que sentirla aquí y, y si no las sientes aquí no, no te pueden dar ninguna explicación. ¿Pero esta es tu primera vez? Esta es mi primera vez, mi primer camino. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido, no? Cuéntame con más detalles. Pues mira, a mí ya desde primera hora que pasamos el Guadalquivir con la barcaza, ya ahí me, me emocioné por primera vez. Después eh, la, el acogimiento que tuvimos en Coria fue brutal, eh, ya era el, la gente por la calle el ofrecernos eh, cosas para beber, eh, refresco, agua, desearnos buen camino, ya eso emociona porque hombre, no estamos acostumbrados a que a ver tanta generosidad de gente que no, que no conoce y la verdad que Rocío es generosidad total. La raya igual, la, la raya también me emocionó mucho porque por muchas fotos y vídeos que haya visto, hasta que no pisas la arena y ves lo que cuesta pasarla y ves a tantos jóvenes como mayores detrás del sin pecado que te encuentras con otras hermandades que parece que son gente que conoces de toda la vida y lo mismo, generosidad, que te ofrecen de comer, te ofrecen de beber, Entonces son cosas que, que me han sorprendido y, y bueno, ahora el ajolí exactamente igual, el y todos a una, somos una hermandad muy chiquitita que lo que tenemos que conseguir es estar lo más unido posible para que cada vez seamos más y que se anime la gente, que se anime la gente que es una experiencia, como os digo, inigualable. Se respira, se respira esa unión desde fuera también. Antonio, por último, ¿qué le vas a pedir a la Virgen? <risa> bueno, si quieres, si quieres con... madre, yo le he pedido por mi madre, porque, porque esté muchos años bien, que tenga todavía muchos más caminos y que, y que yo esté con ella a partir de ahora pues, para verlo y que no sea el primero ni el último. Y que, ...y que tenga muchos más caminos con ella. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Contarme, ¿cómo, ¿cómo ha sido el camino hasta llegar aquí... ...que ya por fin estáis en la aldea? El camino en verdad es muy emocionante... ...pasamos mucho rato con los amigos... ...cantando y acompañando a nuestros sin pecado... ...y ya hemos llegado, todo el año esperando y ya ha pasado. ¿Y qué sentís, qué se siente al estar pisando ya pues la aldea? Es algo que lo tienes que vivir para pa poder explicar lo que se siente... Yo no sabía decir. <risa> Cuando llegamos a la Oli es verdad que es muy emocionante. Sí, pero... porque es el acceso ya, ya está, ya está ahí, ¿no? Sí, es muy emocionante, hay que vivirlo. La verdad es que recomendamos que, que todo el mundo haga un camino. Y cuando la, ve, la veáis a ella, la Blanca Paloma, no sé, ¿qué, qué, ¿qué sentís en ese momento? Nosotros de hecho vamos ya. Todo el mundo va a comer, a la Casa Hermandad y nosotros primero vamos a ver a la Virgen y después nos vamos a la Casa Hermandad o vamos con los amigos. Pero primero vamos a verla a ella. ¿Y se puede decir que le pedís a la Virgen? Mucha salud, lo que queremos es que volvamos otro año más y que no falte nadie. Salud sobre todo, ya lo demás viene solo. Muchas gracias. A vosotros. Cuéntanos, ¿cómo, cómo ha ido el camino hasta aquí? Pues mira, muy duro, muy contenta y muy feliz. 
el camino lo que se hace con familia realmente y acompañada de los peregrinos y muy contenta. ¿Y qué estás, qué estás sintiendo en este momento? Mucha alegría, mucha emoción y es lo único que, que siento, es el segundo año mío de, de peregrina y mi marido el, el, el mayor el mayo de Alcalde de Carreta y estupendamente. ¿Y qué le vas a pedir a la Virgen cuando la vea? Que vuelva otra vez el año que viene a verla, es lo que le pido, que haga otra vez recorrido. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, contarme cómo ha ido el camino. Bien, muy bien, especial. Nosotros siempre nos esperamos ahí en el puente porque nosotros somos de Arriate. Lo que pasa es que el grupito que venimos, venimos de Cuenca. Y siempre nos esperamos ahí. Porque a la de Ronda. A la, a la hermandad de Ronda, claro. Porque es lo más emocionante, porque nosotros en la casa que estamos aquí estamos con Ronda. O sea que muy bien. Bueno, ¿y por qué os gusta el Rocío? ¿Qué esperáis, qué esperáis vivir aquí? y qué, qué, ¿Cómo os sentís? Hombre, el Rocío la verdad es que para nosotros eh, lo primero la Virgen, claro está, eh, y luego la, el ambiente es emocionante, ver los lo sin pecado, la gente cómo lo vive, cómo se emociona, cómo, es que hay, que hay que venir a vivirlo, porque describirlo es muy, muy difícil. Es imposible. Sí, no es imposible, no hay palabras. La verdad es que cuando tú lo explicas fuera, sobre todo, sobre todo fuera de Andalucía, la gente no lo entiende, la gente no conoce el sentimiento y, y, y la pasión que se pone cuando uno va llegando a la aldea. Muchas gracias y que disfrutes. Nada, muchísimas gracias. Bueno, contarme cómo ha ido el camino hasta aquí. El camino ha ido muy bien. Nos ha caído un poquito de agua, nos ha caído un poquito de zoo y unos pocos de botellines, pero muy bien. <risa> Bueno, no hay dos caminos iguales, ¿verdad? Eso no, es lo que siempre... En vuestro caso, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos caminos? Yo llevo 15. Este hombre lleva la experiencia. Yo llevo 10, 10. 10. Y este hombre es el primero. Yo llevo muchos años... Me trajo mi madre aquí de ella, de muy chico, con seis meses, pero es la, es la primera vez que lo he hecho. ¿Y por qué se hace el camino? El camino se hace por muchas cosas, ¿no? Lo, lo primero por la Virgen, creo yo. Y después también por la amistad, por las costumbres, por las tradiciones... ...y por muchos momentos que te dan a más que esta semana del año... ...no te lo da otra semana a cualquiera. ¿Y qué ambiente es el que habéis tenido hasta aquí... ...y lo que queda por delante? El ambiente de la hermandad de Ronda siempre es un gran ambiente... ...porque al ser una hermandad chiquitita somos todos amigos, somos familia... ...y entonces pues es muy difícil de que alguien meta las patas... ...yo de 15 caminos nunca me he encontrado ningún mete patas... ...y espero no encontrármelo. Muchísimas gracias y que disfrutéis. Gracias Ronda y ustedes. Bueno, cuéntanos, ¿qué, ¿qué sientes en este momento que estamos ya en la aldea? Bueno, pues yo en este momento estoy muy contenta porque mis compañeros han llegado, todo ha estado fenomenal, muy bien, pero yo este año no he hecho el camino y entonces soy pues, un poco triste, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué has tomado esa decisión? Pues hemos eh, tomado esa decisión, por, no sé por qué, porque queríamos venirnos para la casa este año y la verdad es que, que no me ha gustado nada, vamos. Yo, si la Virgen quiere, yo ya no me quedo más sin hacer camino. ...porque es que San Villama Enrique... ...he estado en un montón de sitios con ellos... ...estuve eh, ayer en la venta Mauro... ...pero que eso no es, yo quiero estar con ¿No mi... ¿No te ha gustado, no te ha gustado el plan quiero que...? Con mi gente, quiero estar con mi sin pecado... ...quiero levantarme con ellos... ...quiero la misa de, de por la mañana del Alba... ...y eso es lo que a mí me gusta, el Rosario de por la noche... ...bueno, pero ya que estamos aquí, este ya año... Aquí. ...todavía queda mucho por delante... Si Dios quiere lo vamos a pasar bien ahora... ...con todos nuestros amigos, en las casas, muy bien... ...pero ya está, el año viene si Dios quiere la vida lo permite... Yo estoy con todo ello. ¿Y qué significa para ti la Virgen? Para mí todo, cariño. Yo he tenido um, cosas buenas como todo el mundo en su vida y cosas malas y yo siempre pues, me tengo que invocar a ella. Y lucho mucho por ella, por mi hermandad, todo lo que puedo en ronda durante todo el año y para mí la Virgen pues es todo. Pues a disfrutar y aprovechar lo que queda. Es un, es un rocío diferente, pero no por ello menos importante. No, no, que va, que va. El rocío seguro que pasa igual que todo, pero el camino no lo he hecho y, y, no, y no ha estado bien. Y ya está. Bueno, yo no me he sentido bien, no es que el camino no está bien, el camino está fantástico. Te hemos entendido perfectamente, muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Bueno, Salva, siempre acompañando a la hermandad del Rocío de Ronda, ¿verdad? Siempre, siempre. Eh, ¿En tu caso has hecho el camino? O? No he tenido la posibilidad este año, me vine el miércoles directamente para, para la casa, estuve acompañándolo en Villa Manrique, ¿vale? Y echamos un rato muy bueno allí con los compañeros y los amigos y, y en fin... Oh. ...aquí estamos como todo, todos los años... ...cuéntanos que se vivió allí en, en Villamarrique... ...porque es uno de los momentos que me señalan... ...muchos de los romeros rondeños... Sí, en, en Villamarrique se ha vivido este año... ...un momento muy emotivo... ...porque es que lo, los bueyes que trae este hombre... Eh, ...yo llevo muchos años en Villamarrique ¿no?... ...a verlo, no he tenido la posibilidad... ...pero este año lo que ha hecho este hombre en Villamarrique... Eh, 
eh, ha sido un, un momento muy emotivo y muy a la vez complicado, ¿eh? porque esos dos bueyes dieron una reón en, de, de segunda vez y creíamos la, vamos, cre, yo creía que se metía la carreta dentro de, de, de la iglesia, tío, ¿eh? las paró allí al entrar a la iglesia y fue un, un, un momento muy emotivo. ¿Qué significa el rocío para, bueno, para, para, para un romero? Bueno, eh, yo por parte de, de mi familia de Ronda, ¿eh? de, de los, vamos, de mi mujer Elena, de los bulerías de Ronda, pues yo llevo muchísimos años pues, a, eh, viniendo a Rocío y ellos me, claro, me, me, al, al yo conocer a mi mujer, pues el vínculo es con eh, mutuo, ¿no? Eh, yo no he faltado, hace un par de años o tres, que, por temas de trabajo y demás, pero que eh, hemos, hemos, hemos hecho todo lo posible todos los años para, para vivir este, el, el Rocío y, y estar acompañando a la, a la Virgen aquí en, en la aldea. ¿Y ¿Qué le pedís a la Virgen? ¿Qué, le, bueno, ¿Qué se le pide? Sobre todo se le pide salud, ¿no? Sin salud creo yo que hoy no hay nada. Lo más importante del mundo es, es tener salud para todo el mundo y, y paz y, y que todos los años podamos volver a venir a verla. Pues muchísimas gracias y que disfrute. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, cuéntame, ¿cómo, cómo ha sido el camino? Una experiencia muy bonita, es la primera vez que lo hago y la verdad que ha sido, me sentí muy bien, he estado muy bien acompañado de, de amigos y eso. Y, bueno. ¿Qué te han dejado solo para la entrevista? <ríe> Más o menos, sí, salido los dos. ¿Con qué momentos te quedas de, de los vividos hasta, hasta, este, hasta ahora? Villa Manrique me gustó mucho, el tema de Villa Manrique, de meter la carriola dentro de, la, el sin pecado, perdón, dentro de, el, de la iglesia, fue ha sido un tema muy... Muy emotivo. Gracias. Has dicho que es la primera vez que esperas, sí, sí. que esperas a partir de ahora, porque bueno, todavía queda un fin año. de semana intenso. No, nosotros yo me voy esta noche, me vuelvo esta noche. Y el año que viene, pues Dios dirá. Ya está. Pues muchísimas gracias. Ahora, gracias a ustedes. Bueno, cuéntanos, eres de Fuengirola, ¿no? ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonio. Antonio, ¿y eh, suele venir tú al Rocío? Sí, la verdad que sí, que antes no teníamos casa, entonces veníamos en verano, navidades y Rocío Grande. Y ahora ya hemos podido alquilar la casa para todo el año, entonces vamos hasta aquí mucho tiempo. ¿Y qué es lo que te gusta del Rocío? Hombre, sobre todo los caballos y la tranquilidad, porque ahora es más fiesta, pero cuando, cuando estamos más solos, en verano, por así decirlo, se está muy tranquilo y para domar los potros, etc. ¿Te gustan los caballos, el Rocío y también te gusta el Betty? Sí, hombre, soy muy aficionado al fútbol. ¿Y cómo lo, cómo lo estás viendo? ¿Al Betty? Bien, bueno, temporada difícil, pero bien. Muchas gracias. De nada. Aquí vamos a poner el punto y final a este reportaje especial de Canal Charri Televisión que siempre acompaña, como saben, a la hermandad del Rocío y quien mejor lo sabe es pues, Manuel, Manuel Guerrero, ¿a que sí? Bueno, tiempo llevo ya, si no he aprendido eh, eh, tendría que estar en tratamiento, ¿no? eh, Pues la verdad es que sí, que son muchos Rocío los que llevamos ya, pues de hace pues, sobre 30 años. ...donde siempre Canal Sarri está donde está la actualidad... ...la noticia, donde hay algún rondeño... ...estamos nosotros ¿no?... ...no es fácil porque hay una distancia considerable... ...no es fácil el acceso, no es fácil caminar por aquí... ...coordinar con la propia hermandad tampoco es... Eh, ...no es complicado pero vamos... ...que son tiempos que van jugando con las circunstancias... ...y a los cuales tú tienes que atenerte y adaptarte ¿no?... ...yo... Oh, ya te digo, la única televisión de Ronda que se desplaza donde haya cualquier acontecimiento relacionado con Ronda o con los rondeños, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces en determinados momentos siente uno una nostalgia y una pena y recordando a personas como Pepe Pascual y otros muchos eh, que no podría enumerarlo a todos, que en sus principios estaban aquí, que se han portado siempre muy bien ...con Canal Sarri que han sido un, un referente... ...un referente de, eh, de la hermandad con respecto a, a nuestro medio de comunicación... ...y han sido los que nos han trasladado, los que nos han dado todo tipo de noticias... ...los que nos han dado todas las facilidades... ...y son muchos que uno por, ya por su edad... ...otros porque han fallecido como en este caso Pepe Pascual ¿no?... Eh, ...uno aquí cuando llega y está in situ lo es de menos... Pero bueno, vamos a, a volver a la realidad, lo que hay, de lo que están disfrutando la mayoría de las personas haciendo el camino, el tiempo les está acompañando. Habrán podido escuchar ustedes eh, su, propio, eh, su propia versión, su propia opinión. Y nada, ahora ya intentad eh, eh, rápidamente si surge algo más y si no hacer caminitos de vuelta para que esta noche todos los rondeños clientes de... 
de Canal Sarri pues puedan ver y disfrutar un rato con este reportaje que les llevamos. Y que sepan que el año que viene volveremos a estar aquí porque Canal Sarri está donde están los rondeños. Si Dios quiere, los rondeños ya lo saben, siempre estamos y vuelvo a reincidir y repetir. Eh, es la única televisión donde estamos en Berlín, estamos en Londres, estamos en Fitur, estamos en el Rocío que está más cerquita, por lo tanto, este esfuerzo es mínimo, es mínimo eh, teniendo en cuenta el cariño que le ponemos para que nuestros televidentes eh, disfruten sintonizando Canal Sarri. Pues gracias Manolo y gracias a ustedes también.